வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தௌபீக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களின் அகவிலைப்படி வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு ஜனவரி முதல் உயர்த்தப்படும் சட்டப்பேரவையில் பிதியின் நூற்று பத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு வரும் பனிரெண்டாம் தேதி எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு பதினாறு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்களுக்கு இணையதளத்தில் ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு தமிழகத்தில் ஐந்து நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை நடைபெற்ற வேளாங்கண்ணி பேராலய ஆண்டு பெருவிழா தேர்பவணி வெளி மாநிலங்கள் மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த பக்தர்களை தடுத்து திருப்பி அனுப்பிய போலீசார் தொடர் முகூர்த்தம் கோவில் விழாக்களால் வாழைக்காய் விலை உயர்வு விளைச்சலுக்கு ஏற்ற விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தரங்கம்பாடி பொறையாத்தான் கடைமடை கதவணை பழுதடைந்ததால் உட்புகுந்த கடல் நீர் மழைக்காலம் தொடங்கும் முன்பாக சீரமைத்து விளைநிலங்களை பாதுகாக்க விவசாயிகள் வேண்டுகோள் அரூரில் அறுவடை நேரத்தில் திடீரென கருகி அழியும் செண்டு மல்லி பூச்செடிகள் தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் புதிய கல்வி திட்டங்களால் இந்தியா உலகளவில் ஜொலிக்கும் என பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் முன்னணி வீரர்கள் ஜோகோவிச் பெரிடினி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளனர் கொடநாடு வழக்கில் மேல் விசாரணைக்கு எதிரான மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது பெகாசஸ் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு அவகாசம் கோரியுள்ளது எண்பத்தி ஆறு வயதில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிய ஹரியானா முன்னாள் முதல்வர் ஓம் பிரகாஷ் சவுதாலா அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது அசாமில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி காசிரங்கா தேசிய பூங்காவில் காண்டாமிருகம் உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்கு அரிய வகை விலங்குகள் உயிரிழந்ததாக பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் வகுப்புகளை திரைச்சேலை மூலம் பிரித்து ஒருவரை ஒருவர் பார்க்க முடியாதபடி மாணவ மாணவியர்களுக்கு பாடம் நடத்தப்படுகிறது எகிப்தில் போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட பாகிஸ்தானியர்கள் ஏழு பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன பட்ஜெட்டில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வூதியதாரர்கள் அகவிலைப்படி உயர்வு ஏப்ரல் முதல் அமல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் ஜனவரியிலேயே அகவிலைப்படி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சட்டசபையில் விதி எண் நூற்று பத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பல்வேறு அறிவிப்புகளை அறிவித்து வருகிறார் அதன்படி இன்று நூற்று பத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் கூறுகையில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வூதியதாரர்கள் அகவிலைப்படி உயர்வு ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி முதல் வழங்கப்படும் எனவும் அகவிலைப்படி அமல்படுத்தப்படுவதால் பதினாறு லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்கள் பயன்பெறுவார்கள் எனவும் தெரிவித்தார் கடும் நெருக்கடியான சூழல் இருப்பினும் அகவிலைப்படி அமல்படுத்தப்படும் அரசு பணிகளில் காலியாக உள்ள இடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அரசு பணியாளர்களுக்கு கூடுதல் கல்வித் தகுதிக்கான ஊக்கத்தொகை விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்
நாடு முழுவதும் பதினாறு லட்சம் பேர் எழுதும் நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் போன்ற மருத்துவ படிப்புகளில் சேர நடப்பு ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுத நாடு முழுவதும் பதினாறு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று பதினான்கு பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஆண்டை விட குறைவாக ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு பேர் மட்டுமே விண்ணப்பித்திருந்தனர் கடந்த ஆண்டு நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து நகரங்களில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு நூற்று தொன்னூத்தி எட்டு நகரங்களில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன ஏற்கனவே அறிவித்தபடி வருகிற பனிரெண்டாம் தேதி நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு நடத்தப்பட இருக்கிறது நேற்று இரவு நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டை தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டிருக்கிறது தேர்வர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று அதில் கேட்கப்படும் தகவல்களை பதிவு செய்து தங்களுக்கான ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது நெல்லை மாவட்டம் காவல் கிணறு சந்திப்பில் காமராஜர் தினசரி காய்கனி சந்தை உள்ளது இந்த சந்தைக்கு ராதாபுரம் பணக்குடி திசையின்விளை நாங்குநேரி வள்ளியூர் களக்காடு செட்டிக்குளம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் காய்கறிகளை விற்பனை செய்வதற்காக இங்கு கொண்டு வருகின்றனர் தற்போது சந்தையில் வாழைக்காய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த வாரம் ஐநூறுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட சிகப்பு வாழைத்தார் தற்போது எண்ணூறு முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையான ரஸ்தாளி ஐநூறு ரூபாய் வரையும் முன்னூற்று ஐம்பதுக்கு விற்பனையான மட்டி அறுநூறு ரூபாயிலிருந்து எழுநூற்றுக்கும் இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையான சக்கை வாழைத்தார் முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதேபோல் இருநூற்றுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நாட்டு வாழைத்தார் தற்போது முன்னூற்று முதல் நானூறு வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன திருமணம் மற்றும் பல்வேறு சுப நிகழ்ச்சிகள் கோவில் கொடை விழாக்கள் நடைபெறுவதால் விலை அதிகரித்து இருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அருகே பொறையத்தான் கடைமடை வாய்க்கால் அமைந்துள்ளது இந்த வாய்க்கால் மூலம் பொறையார் முதல் தரங்கம்பாடி வரையிலான விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதோடு குடியிருப்புகளின் பிரதான நீர் ஆதாரமாகவும் உள்ளது பொறையத்தான் வாய்க்காலில் நல்ல நீரை சேமிக்கவும் மழைக்காலத்தில் உபரி நீர் வெளியேறவும் கடல் நீர் உட்புகுவதை தடுக்கவும் தரங்கம்பாடி அருகே பொறையத்தான் கடைமடை கதவணை அமைந்துள்ளது இந்த கதவணை கடந்த சில வருடங்களாக போதிய பராமரிப்பு இல்லாமல் சிதிலமடைந்து கடல் நீர் உட்புக தொடங்கியது தற்போது தரங்கம்பாடியில் இருந்து பொறையாறு வரை இரண்டு கிலோமீட்டர் வரை கடல் நீர் உட்புகுந்து விளைநிலங்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே மழைக்காலம் தொடங்கும் முன்பாக பொறையத்தான் கதவணையை சீரமைக்க அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் நாள் நிக்கிதா செர்ஜேவிச் குருஷேவ் சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய கமிட்டியின் முதல் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் குர்ஸ்க் பிராந்தியத்தில் ஒரு கிராமத்தில் தொழிலாள வர்க்க குடும்பத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு பிறந்தார் குருஷேவ் தனது ஆரம்ப கல்வியை பாரிஸ் நகரத்தில் பயின்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு தொழில் தொடங்கிய நிக்கிதா குருஷேவ் தொழிற்சங்கங்களிலும் உறுப்பினராக இருந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் உள்நாட்டு போர் ஆரம்பமான போது போல்ஸ் விக்குகளுக்காக நிக்கிதா குருசேவ் போராடினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் சேர்ந்த குருசேவ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கட்சியின் பொலிட் பீரோ உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு நிக்கிதா செர்ஜேவிச் குருஷேவ் சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்திய கமிட்டியின் முதல் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி சர்வதேச குற்ற நடவடிக்கைகளை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் சர்வதேச காவல்துறை என்னும் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது கடும் குற்ற செயல்கள் செய்துவிட்டு வெளிநாடுகளில் தங்கியிருக்கும் தேடப்படும் குற்றவாளிகள் காணாமல் போனவர்கள் அடையாளம் தெரியாது இறந்தவர்கள் ஒரு நாட்டின் இறையாண்மைக்கு எதிராக அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படுத்துபவர்கள் சிறையிலிருந்து தப்பி வெளிநாடுகளில் பதுங்கியவர்கள் போன்றவர்களை குறித்து 
உறுப்பு நாடுகள் கேட்டுக்கொள்வதன் பேரிலோ அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் அவை அல்லது சர்வதேச நீதிமன்றம் கேட்டுக்கொள்வதன் பேரிலோ அல்லது தானாகவோ இன்டர்போலால் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பலாம் குற்றங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப சர்வதேச காவல்துறையின் அறிவிப்புகள் சிவப்பு நீளம் பச்சை மஞ்சள் கருப்பு ஆரஞ்சு மற்றும் ஊதா போன்ற வண்ண குறியீடுகள் கொண்டு அனுப்பப்படும் சர்வதேச காவல்துறை முதலில் வியன்னாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட தொடங்கியது இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் பாரிசை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட தொடங்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இன்டர்போல் என்கிற தந்தி முகவரி உருவாக்கப்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு இதுவே பொது பெயராக மாற்றப்பட்டது நூற்று எண்பத்து நான்கு உலக நாடுகள் உறுப்பினர்களாக கொண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு நூற்று எண்பத்தி எட்டு நாடுகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட இளைஞருக்கு கிடைத்த மறுவாழ்வு ராஜபாளையத்தில் பறக்கும் படையினர் அதிரடி பக்தர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அளித்த அறிவிப்பு உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் மன்னார்குடியில் ஹரித்ரா நதி தெப்பக்குளம் வடகரை பேருந்து நிறுத்தத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக மனநலம் பாதித்த காசு என்கின்ற இளைஞர் ஆதரவற்ற நிலையில் இருந்து வந்தார் அந்த இளைஞர் குறித்து அப்பகுதி மக்கள் மன்னார்குடியில் செயல்படும் நேசக்கரம் அமைப்புக்கு தெரியப்படுத்தி அவரை குணப்படுத்த கேட்டுக் கொண்டனர் அதன்படி நேசக்கரம் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தொடர்ச்சியாக மனநலம் பாதித்த இளைஞர் காசையிடம் பேசி சிகிச்சைக்கு சம்மதிக்க வைத்தனர் அதன் பின்னர் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் திருச்சி அருகே உள்ள சாந்திமனம் மனநல காப்பகத்தில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார் காசி அங்கு இளைஞர் காசிக்கு சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதால் தன்னுடைய வேலையை தானே செய்து கொள்கின்ற அளவுக்கு மனதளவிலும் உடலளவிலும் குணமடைந்துள்ளார் தற்போது இந்த இளைஞர் பந்தலாடி பகுதியில் உள்ள உணவகம் ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் காசியை குணப்படுத்தியது மன்னார்குடி மக்களிடையே பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது நீலகிரி மாவட்ட முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியை ஒட்டி பதினாறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன இந்த கிராமங்களில் சுமார் நான்காயிரத்து அறுநூறு கால்நடைகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த கிராமங்களில் கால்நடைகளுக்கு ஏதேனும் நோய் ஏற்பட்டால் அது வனப்பகுதிகளில் உள்ள வன விலங்குகளையும் தாக்கும் சூழல் உள்ளது இதனை தவிர்க்கும் விதமாக முதுமலை புலிகள் காப்பகம் மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்பு துறையுடன் இணைந்து கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி முகாம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது இன்று தொடங்கிய இந்த முகாம் வரும் பத்தாம் தேதி வரை நடக்க இருக்கிறது பொதுமக்கள் தடுப்பூசி முகாமை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு ஒலிபெருக்கி மூலமாகவும் வனத்துறை அறிவித்துள்ளது நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் அமைந்துள்ள புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலய திருவிழா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பக்தர்கள் பங்கேற்பு இன்றி எளிய முறையில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதனைத் தொடர்ந்து திருவிழா காலங்களில் நாள்தோறும் தேர்பவனி நடைபெறும் பேராலய அதிபர் பிரபாகர் தலைமையில் நவநாள் திருப்பலிகள் மாதா மன்றாட்டு கூட்டு பிரார்த்தனை நடைபெற்று வருகிறது விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பெரிய தேர்பவனி பக்தர்கள் பங்கேற்பு இன்றி நடைபெற்றது இதற்காக தேர் புனிதம் செய்யப்பட்டு மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் செபஸ்தியர் சூசையப்பர் அந்தோனியார் ஆரோக்கிய மாதா ஆகிய சொரூபங்கள் ஆலய உட்பிரகாரத்தை சுற்றி வளம் வந்தது இதில் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக பக்தர்கள் இன்றி அருட் தந்தையர்கள் அருட் சகோதரிகள் பேராலய ஊழியர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர் வங்கக்கடல் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் ஐந்து நாட்களுக்கு தமிழகம் புதுவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில் தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வரும் பதினோராம் தேதி வரை மன்னார் வளைகுடா பகுதி மத்திய வங்கக்கடல் 
தெற்கு வங்கக்கடல் தென்கிழக்கு மத்திய வங்கக்கடல் தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதி தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு அரபிக்கடல் ஆகிய பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளில் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மைய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் சாமந்தி மற்றும் செண்டுமல்லி பூக்களை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் தற்பொழுது தசரா ஆயுத பூஜை பண்டிகை வரும் நிலையில் சாமந்தி செண்டுமல்லி பூ விளைச்சல் அதிகமாக உள்ளது மேலும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருவதால் செண்டுமல்லி பூக்கள் விளைச்சல் அமோகமாக இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் அறுவடை சமயத்தில் திடீரென செண்டுமல்லி செடிகள் காய்ந்து கருகி அழிந்து வருகின்றன இதுவரை இல்லாத அளவில் தற்போது புதுவிதமான நோயால் செடிகள் அழிந்து வருகிறது இந்த நோய்க்கு என்ன வகையான மருந்துகளை தெளிப்பது என்பது குறித்து கடைகளில் தெரிவித்தாலும் கூட மருந்து கடைகள் தெரியவில்லை என பதில் அளிக்கின்றனர் மேல இருந்தே இதை தொடர்ந்து நாங்கள் தான் வரோம் ஆனால் இந்த மாதிரி செடி வேறோட காயிறதுல நோய் வந்து கூட்டம் பிடிக்கும் நாங்கள் மருந்து அடிப்போம் சரியாயிடும் இந்த தப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது அப்படியே செடியை பாருங்க இதை பாத்தீங்கன்னா பூரா அப்படியே காஞ்சிடுச்சு இந்த மாதிரி காயுது இந்த மாதிரி காயும் போது ரொம்ப மன சங்கடமா இருக்குது எனவே தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் முறையாக ஆய்வு செய்து செண்டுமல்லி பூச்செடி அழுகுவதற்கான காரணத்தை அறிந்து அதனை காப்பாற்றுவதற்கு தேவையான வழிமுறைகளை வழங்க வேண்டும் என செண்டுமல்லி பூ விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராஜபாளையத்தில் பதினான்கு டன் ரேஷன் நெல் மூட்டைகளை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த சித்தையா என்பவர் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் இருந்து நெல் மூட்டைகளை பெற்று அரிசியாக்கி மீண்டும் அரசுக்கே வழங்கும் ஒப்பந்த பணியை செய்து வருகிறார் அரசு ஒப்பந்தப்படி தனியாரிடமிருந்து நெல் மூட்டைகளை வாங்கி அரைப்பது குற்றம் என்ற நிலையில் இவரது ஆலையிலிருந்து நள்ளிரவில் தனியாருக்கு அரிசி மூட்டைகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக மாவட்ட வழங்கல் துறை பறக்கும் படையினருக்கு ரகசிய தகவல் வந்தது இதையடுத்து விருதுநகர் மாவட்டம் வழங்கல் அதிகாரிகள் அவரது ஆலையில் நள்ளிரவில் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது ஆலையிலிருந்து வெளியே வந்த லாரியை மடக்கி சோதனை செய்தபோது அதில் பதினான்கு டன் நெல் மூட்டைகள் இருந்தது தெரியவந்தது விசாரணையில் அரசு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை வேறு சாக்குகளில் மாற்றி தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் உள்ள தனியார் அரிசி ஆலைக்கு அனுப்பி வந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து ஒரு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பதினான்கு டன் நெல் மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் ஆலை உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலருக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் கோவிலில் நான்கு நாட்களுக்கு தடைக்கு பின்னர் சுவாமி தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலுக்கு தினசரி ஆயிரக்கணக்கானோர் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருவது வழக்கம் இந்த நிலையில் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய மூன்று தினங்களிலும் வார விடுமுறை மற்றும் ஆவணி அமாவாசை நாட்களில் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவட்ட நிர்வாகம் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய தடை விதித்தது இந்நிலையில் தற்போது பக்தர்கள் நேரடியாக சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்ததையடுத்து தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புனித நீராடி பின்னர் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதற்கிடையில் ராமேஸ்வரம் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள இருபத்தி இரண்டு புண்ணிய தீர்த்த கிணறுகளில் புனித நீராட கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு தடை விதித்தது இந்த தடை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது இதனால் ராமேஸ்வரம் கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்கள் புனித நீராட முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர் தெரியல சஜீவ் ரெட்டியா ஞாபகம் இருக்கான தெரியல 
ராஜேந்திர பிரசாத் தெரியலக்கா எனக்கு பார்த்ததே இல்லை இவங்களா கே ஆர் நாராயணன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரியல தெரியல ஜனாதிபதி வெங்கட்ராமன் இவர் வெங்கட்ராமன் 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 ஜனாதிபதி வெங்கட்ராமன் ஆர் வெங்கட்ராமன் முன்னாள் ஜனாதிபதி வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன லாரியை வழிமறித்து கரும்புகளை ருசித்த காட்டு யானைகள் குட்கா வியாபாரிகளுக்கு நூதன தண்டனை விரக்தியில் கபிலர் மலை வியாபாரிகள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு திருவோத்தூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கு சத்துள்ள உணவு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது சிறப்பு அழைப்பாளராக மருத்துவர் பிரியதர்ஷினி கலந்து கொண்டு கர்ப்பிணிகள் கர்ப்ப காலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் மற்றும் கொரோனா காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் இவ்விழா லயன்ஸ் சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் கேசவன் தலைமையில் நடந்த இவ்விழாவில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான சத்தான உணவாக காய்கறி சாதம் முட்டை வாழைப்பழத்துடன் கர்ப்பிணிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் ரிவர் சிட்டி லயன்ஸ் சங்க செயலாளர் ராஜ்குமார் பொருளாளர் டெல்லி ராஜன் மாவட்ட தலைவர்கள் நடராஜன் தேசிக அமணி சீனு பிரதிநிதிகள் வெங்கடேசன் திருமலைக்கண்ணன் சீனு துரை உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூரை அடுத்த கபிலர் மலையில் வார சந்தையை கூட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்க கோரி திடீர் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது பரமத்தி வேலூரை அடுத்துள்ள கபிலர் மலையில் திங்கட்கிழமை தோறும் வார சந்தை கூடுவது வழக்கம் ஆனால் கொரோனா பரவலை காரணம் காட்டி இதுவரை அனுமதி வழங்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் கபிலர் மலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்களின் விளை பொருட்களை நேரடியாக சந்தையில் விற்பனை செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் வியாபாரிகளிடம் நஷ்டமான விலைக்கு விற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கபிலர் மலை வார சந்தையில் திங்கட்கிழமை விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உத்தரவை மீறி கூடி வர்த்தகம் செய்தனர் இதனையடுத்து கபிலர் மலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் கபிலக்குறிச்சி ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகத்தினர் மற்றும் ஜோடர் பாளையம் போலீசார் வார சந்தையில் வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளை அப்புறப்படுத்தினர் இதனை கண்டித்து விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த கபிலர் மலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் ஊராட்சி மன்றத்தினர் மற்றும் போலீசார் நாமக்கல் ஆட்சியரிடம் ஒப்புதல் பெற்று உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி வார சந்தை செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியதை அடுத்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர் திருச்சி மாவட்டம் திருவரம்பூர் பகுதிகளில் குட்கா விற்ற ரவிக்குமார் காளியம்மாள் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் இருவர் மீதும் வழக்கு பதிந்த போலீசார் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுவித்த நீதிபதி இருவருக்கும் நூதனமாக தண்டனை வழங்கினார் இருவரும் இருபது நாட்களுக்கு காவல் நிலையத்தை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் பறவைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்பது நிபந்தனைகள் இந்நிலையில் இருவரும் திருவரம்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து கூட்டி சுத்தம் செய்ததுடன் மரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள மண் பாத்திரத்தில் பறவைகளுக்கு தண்ணீர் உணவு வைத்தனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் வசிக்கின்றன இந்த வனப்பகுதி வழியாக தமிழகம் கர்நாடக மாநிலத்தை இணைக்கும் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது இந்நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதியில் விளையும் கரும்புகள் தற்போது அறுவடை செய்யப்பட்டு லாரிகளில் பாரம் ஏற்றி சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் சர்க்கரை ஆலைக்கு லாரிகள் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இன்று காலை சத்தியமங்கலம் அடுத்த தாளவாடி மலைப்பகுதியில் இருந்து கரும்பு பாரம் ஏற்றிய லாரி சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது லாரி தமிழக கர்நாடக எல்லையில் உள்ள காரப்பழம் சோதனை சாவடி அருகே சென்றபோது வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய மூன்று காட்டு யானைகள் கரும்பு லாரியை வழிமறித்து நின்றதை கண்ட லாரி ஓட்டுநர் யானைகளை கண்டு அச்சமடைந்து லாரியை நிறுத்தினார் இதையடுத்து மூன்று யானைகளும் லாரியில் இருந்த கரும்பு துண்டுகளை தும்பிக்கையால் பறித்து தின்றபடி வெகு நேரம் சாலையில் நின்றிருந்தன இதன் காரணமாக சாலையில் மற்ற வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டி நிறைய இடத்துல நாங்கள் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் 
போட ஆரம்பித்தோடனே அந்த பில்லரை நம்ம போஸ்ட் போட்டோம்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு அடி நாலு அடி போடுவோம் நாங்கள் மலை நீர் தொட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு அடிக்கு அந்த ஆண்டு தான் ஃபுல்லாக தான் போடுவோம் அப்போ வந்து தண்ணி ஏற்கனவே நிறையா இருந்தாலும் பூமிக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருது அதனால் வந்து பில்டிங்கும் ஓதங்காக்கிறதில்ல போருக்கும் நல்லா தண்ணி அது பைப் பிரஷன் நல்லா வருது ஆகவே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டத்தினுடைய நோக்கங்களை எல்லாம் விளக்கி இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் ஒரு வீடியோ பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டால் அதன் மூலம் இன்றைக்கி மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்து மழை நீரை சேகரிக்கக்கூடிய செயலில் ஈடுபடுவார்கள் அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டத்தினுடைய அவசியம் குறித்தான பிரச்சாரங்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் தண்ணீர் இல்லாமல் சில ஊர்லாம் நிறையா மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணாக்கா அவங்கவுங்க வீட்டில் கூட ம மொட்டை மாடி தண்ணி மழை நீர் சேகரிப்பு போ கிணறு போர்வல் இந்த மாதிரி சின்ன இது மா பெட்டி மாதிரி கட்டி அதில் மழை நீர் சேகரிப்பு பண்ணலாம் நான் பிரதமர் வீடு கட்டுற திட்டத்தில் வந்து நான் வீடு கட்டினங்க முதல்ல மழை நீர் சேகரிப்பு போட சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு போன போட தோணலிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர் போட்டேங்க ஆறுநூறு அடியில் தண்ணி வந்துச்சு இதோ காய்ச்சல் காலத்தில் போன காய்ச்சல் காலத்துலலாம் தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்துச்சு இப்போ அதை ஒட்டி ஒரு மூணு நாலு அடி தள்ளி ஒரு பத்து அடிக்கு இந்த மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைச்சாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வீட்டில் வந்து தண்ணி பிரச்சனை அவ்வளோக்கு வருது இல்லைங்க காய்ச்சல் காலத்துலேயும் இப்போ நிறையா தண்ணி வருதுங்க மழை நீர் மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி வைக்கிறதுனால இப்போ போரில் தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க வணக்கம் செய்திகள் தொடர்கின்றன கரை புரண்டோடும் வெள்ளத்தால் குமரியின் குற்றாலத்தில் குதூகலம் கோவில்களை திறக்க வலியுறுத்தும் பொதுமக்கள் வவ்வால்களின் வருகையால் அச்சத்தில் தேனி மக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் ஆயிரத்து ஐநூறு கனடி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது குமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் அதிகமாக மழை பெய்து வருகிறது இதனால் நாற்பத்தி எட்டு அடி கொள்ளளவு கொண்ட பேச்சுப்பாறை அணையில் தற்போது நாற்பத்தி மூன்று அடி வரையே தண்ணீர் சேமிக்கப்படும் என்பதால் அணையிலிருந்து உபரி நீர் திறந்துவிடப்பட்டது பினாடிக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கனஅடி உபரி நீர் வெளியேற்றம் செய்வதால் கோதையாறு வழியாக பாய்ந்தோடி வரும் இந்த தண்ணீர் குமரியின் குற்றாலம் என அழைக்கப்படும் திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது இந்த தண்ணீர் அருவியின் தரைத்தளம் மற்றும் சிறுவர் நீச்சல் குளம் போன்ற பகுதிகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது அதே சமயம் அருவியின் மேல் பகுதியில் உள்ள தடுப்பணை நிரம்பி பாய்ந்தோடும் தண்ணீரை பார்த்து ரசிக்க இங்கு சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதி இல்லாததால் சுற்றுலா பயணிகளே இல்லாமல் காணப்படுகிறது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக வார இறுதி நாட்களான வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் பக்தர்கள் அனுமதி இல்லாமல் உள்ளது இந்நிலையில் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் கோவில்கள் திறக்க அனுமதி வழங்க கோரி மதுரை தலைமை தபால் நிலையம் முன்பாக இந்து ஆலய பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் அஞ்சல் அட்டைகளை தமிழக முதல்வருக்கு தபால் பெட்டிகளில் அனுப்பி நூதன முறையில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் வவ்வால் பறவைகள் மற்றும் பண்டிகள் மூலம் நிபா வைரஸ் பரவி வருவதாக வந்த தகவலை தொடர்ந்து பெரிய குளம் பகுதியினர் அச்சமடைந்துள்ளனர் பெரிய குளம் பகுதியில் அதிக அளவில் வவ்வால் பறவைகள் இருப்பதாலும் நகராட்சியை ஒட்டிய பகுதியில் அதிக அளவில் பன்றிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருவதாலும் நிபா வைரஸ் காய்ச்சல் பரவக்கூடும் என்ற அச்சத்தில் உள்ளனர் எனவே அரசு முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆரணி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் இருந்த பெண்மணியிடம் பத்திரப்பதிவு செய்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இடம் வாங்க விற்க பத்திரப்பதிவு செய்ய ஏராளமான மக்கள் குவிந்தனர் அப்போது திடீரென்று ஆரணி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் ஒன்று உள்ளே நுழைந்துள்ளது இந்நிலையில் ஆம்புலன்ஸில் துந்திரீகம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த வள்ளியம்மாள் என்பவர் மருத்துவமனையில் உடல்நிலை சரியில்லாமல் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் ஸ்ட்ரக்சர் மூலம் படுக்கையில் இருந்தபடியே சொத்துக்களை பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளார் இந்த சம்பவம் ஆரணியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் நகர பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவரது பத்து வயது மகன் ஜெகதீஸ்வரன் ஜெகதீஸ்வரனின் நண்பன் மகன் கார்த்திக் ஆகியோர் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியின் பின்புறம் உள்ள சித்தேரியில் தவறுதலாக விழுந்து உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தீயணைப்பு துறையினர் உதவியுடன் காவல்துறையினர் சிறுவர்களை சடலமாக மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர் தேனி 
மாவட்டம் சின்னமனூர் அருகே முத்துலாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் மூதாட்டி காளியம்மாள் இவர் வீட்டில் தனியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது சின்னமனூர் சொக்கநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த விஜய் என்பவர் அவரது காதில் இருந்த தங்க நகையை திருட முயன்றுள்ளார் அப்போது சத்தமிட முயன்ற மூதாட்டியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்து விடுவதாகவும் விஜய் மிரட்டியுள்ளார் இதற்கிடையில் அக்கம் பக்கத்தினர் விஜயை கையும் களவுமாக பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து சின்னமனூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் சமீபத்தில் டெல்லியில் இருபத்தி ஒரு வயதான பெண் காவலர் சபியா என்பவரை கடத்திய கும்பல் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்துள்ளனர் இதனை கண்டித்து தஞ்சை ரயில் நிலையம் முன்பு தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அமைப்பினர் பெண்கள் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சேலம் மாவட்டம் மோமலூரை அடுத்த கோட்டமேட்டுப்பட்டி பகுதியில் வசிப்பவர்கள் ராமலிங்கம் லட்சுமி தம்பதியினர் இந்நிலையில் ராமலிங்கம் தனது வீட்டில் உள்ள கேபிள் டிவி உயரில் மின்சாரம் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது தெரியாமல் ஈரத்துணியை காயப்பட்டுள்ளார் அப்போது அந்த உயரில் பாய்ந்த மின்சாரம் அவரை தாக்கியது அவரை காப்பாற்ற சென்ற அவரது மனைவி லட்சுமியையும் மின்சாரம் தாக்கியதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் சென்னை மாநகர் குன்றத்தூர் பல்லாவரம் சாலையில் உள்ள ஏடிஎம் மையத்துக்குள் ஒருவர் கல்லால் ஏடிஎம் மிஷினை உடைத்துக் கொண்டிருப்பதாக தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் அவரை மடக்கி பிடித்து விசாரணை செய்தனர் விசாரணையில் அனகாப்புத்தூரைச் சேர்ந்த முத்துராமன் என்பவர் கையில் ஏடிஎம் கார்டு இல்லாத நிலையில் அவசர கதியில் அவ்வாறு தாம் செய்ததாக தெரிவித்தார் முத்துராமன் கல்லால் அடித்து உடைத்ததில் ஏடிஎம் மிஷின் முற்றிலும் உடைந்து சேதமானது தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலை பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் அரசு பணியாளர்களுக்கு அகவிலைப்படி வழங்க வேண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை வழங்கிட வேண்டும் வாரிசுகளுக்கு பணியில் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் தஞ்சை மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டை தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு இந்திய நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் மகளிருக்கான முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உடனடியாக அமல்படுத்த கோரி மாத தேசிய சம்மேளனம் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கும் சிறப்பு முகாம் எட்டு மாதங்களுக்கு பின்னர் வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த முகாமிற்கு சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களுடன் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றாமல் குவிந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு வந்த போலீசார் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தினர் தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கம் சார்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுக்கு முப்பத்தைந்து கிலோ அரிசியை பெற குடும்ப அட்டை வழங்க கோரி சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு அளித்தனர் மயிலாடுதுறை வண்டிக்கார தெரு கடை வீதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி கயிறு கட்டி சிறு விற்பனை தொழிலாளர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும் பிரதம மந்திரி ஆத்ம நிர்பார் நிதி திட்டத்தின் கீழ் அறிவித்த ரூபாய் பத்தாயிரத்தை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பதினோரு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு சிறு விற்பனை தொழிலாளர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாட தமிழக அரசு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கோரி இந்து மக்கள் கட்சியினர் திருச்சி மலைக்கோட்டை உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் வாசலில் இரண்டு அடி உயரமுள்ள விநாயகர் சிலை வைத்து தேங்காய் உடைத்து சூடமீற்றி பூஜை செய்து போராட்டம் நடத்தினர் சமையல் கேஸ் விலை சிலிண்டருக்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து உயர்த்தப்பட்டு ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தை தாண்டி இருப்பதால் பொதுமக்கள் மிகவும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் விலை உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகம் எதிரே அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர் சிலிண்டரை பாடை கட்டி ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து ஒப்பாரி வைத்த பிறகு அடுப்பை கொண்டு சமைத்து போராட்டம் செய்தனர் தமிழகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு அரசு தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் வேலூரில் உள்ள அனைத்து இந்து திருக்கோயில்கள் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை கடைபிடித்து விழாவினை நடத்த அனுமதி கோரி விநாயகர் வேடமிட்டு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் உதவியாளரிடம் மனு அளித்தாா்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி